לפני זמן קצר נאם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן במועצת הביטחון וקרא לאו"ם להכיר במדינה פלסטינית. הנה הדיווח של כתבתנו טל היינריך. ערב טוב דנה, ממש לפני זמן קצר תם לו דיון במועצת הביטחון של האו"ם בנושא המזרח התיכון, כשבמרכזו הסוגיה הפלסטינית. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הוזמן לנאום בפני המועצה על ידי כווית, שזו המדינה שמכהנת במסגרת הרוטציה בחודש פברואר. כנשיאת מועצת הביטחון של האו"ם. אבו מאזן הדגיש בפני המועצה את הרצון של הפלסטינים להפוך למדינה חברה מלאה באו"ם, וכמו כן הדף את הביקורות שמושמעות כנגד הפלסטינים במיוחד לאחרונה, על כך שהם הצד שמסרב לחזור לשולחן המשא ומתן עם ישראל. לדבריו, ישראל היא דווקא זו שמפרה החלטות של מועצת הביטחון ומתנהגת כמדינה שמעל החוק. אבו מאזן גם לא חסך בביקורת שלו כלפי הממשל האמריקאי, ממשל טראמפ. הוא אומר שלא ברור עדיין מהי עמדתו לגבי פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובמקום להציג פתרון הוא מציג החלטות חד-צדדיות, כמו ההכרה בירושלים כבירת ישראל. כמו כן, אבו מאזן דיבר על כך שארגון אש"ף עדיין נמצא ברשימת הארגונים שארצות הברית מגדירה כארגוני טרור, וכמובן יצא כנגד ההחלטה של טראמפ לקצץ בכספי הסיוע לפלסטינים. לפיכך אבו מאזן קורא להקמת כינוס ועידה בינלאומית, ועידה של שלום, שתשמש כמתווך למעשה בין הישראלים והפלסטינים, וזאת על רקע סירובו להכיר בארצות הברית כמתווך לגיטימי בסכסוך. בואו נשמע חלק קצר מהדברים לפני מספר דקות. ויסתלד לקררת שרעי הדולי, ויתם במושרקה דולי ועשעה, תשמל את טרפיין אל מעניין. I expected Mr. Abbas to stay with us and have a dialogue. Unfortunately, he is once again running away. Look what just happened in this room. Mr. Abbas came in, he put his demands on the table, and he left, and he's expecting you. to deliver the results. It's not going to work that way. The only way to move forward is to have direct negotiations between Israel and the Palestinians. Beginning last year, we have tried to broaden the discussion, and we have had some success in doing so. I thank my colleagues who have participated in those broader discussions. One reason we did that is our well-founded belief that the United Nations spends an altogether disproportionate amount of time on Israeli-Palestinian issues. It's not that those issues are unimportant. They are certainly very important. The problem is that the UN has proven itself time and again to be a grossly biased organization when it comes to Israel. עד כאן מניו יורק. תודה רבה, טל. ואלירן, איך הם מגיבים בירושלים על הנאום הזה? כצפוי בזעם, ראש הממשלה מוציא הודעה לפני זמן קצר, הוא אומר, עבאס לא חידש שום דבר, הוא ממשיך לברוח מהשלום, וממשיך לשלם לטרוריסטים ולמשפחות שלהם 347 מיליון דולר אה, בשנה. בואי אני אחדש לך משהו, דנה. מאחורי הנאום הזה של אבו מאזן עומדים האירופאים. הוא תיאם איתם מראש את הנושא הזה של הנאום, את התכנים שבו. כאשר הוא מעוניין שהאירופאים, אולי גם בשיתוף עם הרוסים, אולי גם האמריקנים, מעין קוורטט כזה, ינהלו את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים. לא בכדי צרפת, בהודעה רשמית שיוצאת לפני זמן קצר, באה ומוסרת שהיא מברכת על הדברים של אבו מאזן, והם רוצים לקדם את אותו מנגנון שהוא דיבר עליו, שיקדם את התהליך המדיני. האירופאים אורבים בפינה, כן. תומכים באבו מאזן, מעודדים אותו. והם אלה שגם כותבים לו במובן מסוים את הנאומים האלה נגד ארצות הברית במידה מסוימת נגד ישראל ובעד האירופאים בתוך המשא ומתן. כן.